వెల్కమ్ టు మిలర్స్ మ్యాజిక్ చిరుధాన్యాల వంటలు ఈ మధ్య కాలంలో అందరికీ హెల్త్ కాన్షియస్ బాగా పెరిగిపోతుంది కాబట్టి అందరూ మంచి కేర్ తీసుకుంటున్నారు అయినప్పటికీ కూడా ఏవో ఒక జబ్బుల బారిన పడుతూనే ఉన్నారు మరీ ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలైతే డస్ట్ లోకి వెళ్ళనివ్వట్లేదు ఏ దుమ్ము దుమ్ము కూడా ఆడనివ్వకుండా చూసుకుంటున్నారు అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళకి ఏదో ఒక జలుబు జ్వరం దగ్గు అని అలా వాళ్ళు జబ్బు పడుతూనే ఉంటున్నారు హాస్పిటల్ చుట్టూ తిరుగుతూనే ఉంటున్నారు సో ఇవి ఇలా జరగటానికి అసలు కారణాలేంటి వీటిని ఫుడ్ తో అదుపు చేసుకోవడానికి సాధ్యం అవుతుందా అనే విషయాన్ని తెలుసుకుందాం అందుకనే ముందు మన ఫుడ్ ఎక్స్పర్ట్ న్యూట్రిషనిస్ట్ అండ్ సైకాలజిస్ట్ శ్రీదేవి మ్యామ్ ని ఇన్వైట్ చేస్తారు So let's welcome to her. Hi ma'am. Hi. Bright red dress. Chala bondi. Thank you man. Combination bondi. Yeah. Man combination in the same. Our combination of bondi at the same time a color combination kuda chala bondi. Accepted. Accepted. యా మ్యామ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆడవాళ్ళు కలుసుకునేటప్పుడు వీటి గురించే మాట్లాడుకుని ఆ తర్వాత మెయిన్ మ్యాటర్ లోకి వెళ్తారు ఏంటి ఎప్పుడు వచ్చినా వీళ్ళు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డ్రెస్సులు చూసుకుంటారు ఇవి మాట్లాడుకుంటారు అసలు పాయింట్ కి రారు అని అనుకుంటారు అసలు పాయింట్ ఎప్పుడు ఉండేది కదా మన తల్లిదండ్రులు మనం ఇప్పుడు ఫుడ్ మీద ఖర్చు పెట్టిన దాంట్లో ఒక పావు అంతా కూడా వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టలేదు కానీ మనకంటే చాలా గట్టిగా ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు మనము మన బిడ్డల మీద మన మీద ఖర్చు పెట్టిన దాని మీకి పది రేట్లు ఖర్చు పెట్టినాం అయినా వాళ్ళు ఫుల్గా ఆరోగ్యవంతంగా ఉండడం లేదు మరీ చిన్న బిడ్డలు అయితే హాస్పిటల్ చుట్టూ తిరగడమే సరిపోతుంది ఎందుకు ఇలా జరుగుతోంది అప్పటికంటే మనం ఎక్కువ డబ్బు ఖర్చు పెడుతున్నాం ఎక్కువ సమయం వెచ్చించుతున్నాం ఎక్కువ జాగ్రత్త తీసుకుంటున్నాం అయినా కూడా మనకి ఏదో ఒక ఇష్యూ అనే దాంతో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవడం అనేది సహజంగా ఇంతకు ముందు ఓన్లీ పల్మనరీ డిసీజెస్ అలర్జీ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వంశపార పరంగా ఎక్కువగా వస్తూ ఉండేవి కానీ ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరిలో పుట్టిన పిల్లల దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కరిలోనే చూస్తూ వస్తున్నాము ఎందుకంటారు సి వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఈజ్ ప్రతి ఒక్కళ్ళలో కూడా ఆ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ విషయం రోగ నిరోధక శక్తి బాగా తగ్గిపోయింది సో డిసీజ్ ఫైటింగ్ కెపాసిటీ మనకి తగ్గిపోయింది అలాగే పొల్యూషన్ మూలాన రకరకాల కొత్త జబ్బులు రకరకాల కొత్త ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి బయటకు వస్తూ ఉన్నాయి ఒక దానికి సొల్యూషన్ తీసుకుంటే ఇంకో దానికి స్టార్ట్ అవుతుంది సో ముందు మన శరీరాన్ని దాని దృఢత్వాన్ని కాపాడుకోవడం మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎప్పుడైతే రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుకుంటామో ఇమ్యూనిటీ పెంచుకుంటామో అట్లీస్ట్ ఈ చిన్న చిన్న విషయాలు లైక్ జలుబు దగ్గు ఫ్లూ లేకపోతే విరేచనాలు లేకపోతే ఇంకోటి ఇలాంటివన్నిటినీ కూడా కొద్దిగా దూరం పెడితే మరి ముఖ్యంగా పిల్లల్లో ఎదిగే టైంలో దెబ్బ తినకుండా ఉంటారు లేకపోతే పిల్లలు మరి ముఖ్యంగా వన్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్లో సీరియస్ ఫీవర్స్ వైరల్ ఫీవర్స్ విష జ్వరాలు ఇలాంటి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే కొద్దిగా మానసిక ఎదుగుదలు కూడా దెబ్బతింటుంది మరి సెవెన్ టు సెవెన్ మంత్స్ నుంచి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ లోపల పిల్లలకి కనుక ఫ్రీక్వెంట్గా ఏదో ఒక ఫీవరు ఏదో ఒకటి ఎడ్డిసెంట్రీ డయేరియా మలేరియా టైఫాయిడ్ అన్నీ వరుసగా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి ఇలాంటి సందర్భంలో ఏమవుతుందంటే మైల్ స్టోన్ డిలే అవుతుంది అంటే మాటలు రావడం డిలే అవ్వచ్చు నడక డిలే అవ్వచ్చు అండ్ ఆ దానికి ఫర్దర్ రిపర్కర్షన్స్ పిల్లలు ఎదిగినప్పుడు మనకు కనిపిస్తుంది చదువులో వెనక పడిపోయి ఉండడము లేదా ఓవర్ యాక్టివ్గా ఏడిహెచ్డీతో ఉండడము లేదా డల్గా ఉండడము శారీరకంగా చాలా దౌర్ దుర్బలంగా వెరీ థిన్ అండ్ ఫ్రెయిల్గా ఉండడము ఇలాంటివన్నీ మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అలాంటివి కాకుండా ఉండాలంటే మనం ఆహారంలో ప్రత్యేకంగా ఇమ్యూనిటీని బూస్ట్ చేసే ఫుడ్ తీసుకోవాలి అంత ఆహారమే మనకేమీ హాని చేయదు కానీ ఆహారంలో మనం పదార్థాలు చూస్ చేసుకునేటప్పుడు మనకి రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచేటటువంటి పదార్థాలు చూస్ చేసుకుంటే ఈ జబ్బుల్ని మనం దూరంగా పెట్టుకోవచ్చు అలాంటి పదార్థాలు ఏమి కాస్ట్లీ కాదు ఎక్స్పెన్సివ్ అంతకంటే కాదు జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్నామంటే మనం వాటిని ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు అలాంటి ఒక మహత్తరమైన ఫుడ్డే జొన్నలు జొన్నలు అనగానే మొహం అందరూ ఇలా పెట్టుకుంటారు ఎందుకంటే దెర్ కన్సిడర్ టు బి వెరీ కైండ్ లైక్ యూనో లో క్లాస్ ఫుడ్ అనమాట మామూలు చీప్గా ఉండేది మనకి కళ్ళకి నచ్చదు వినడానికి కూడా నచ్చదు కదా బట్ దీన్ని ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్ చేసేటటువంటి చాలా గొప్ప గుణం జొన్నల్లో ఉంటుంది జొన్న పిండి జొన్నతోటి జావ లేకపోతే జొన్న రొట్టెలు లేకపోతే డైరెక్ట్గా జొన్నలు మనం ఎలా తినచ్చు చాలా టేస్టీగా అని దాని మీద పట్టి ఈరోజు రెసిపీస్ తీసుకోవడం జరిగింది ద వెరీ ఫస్ట్ రెసిపీ అయితే ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంట్రెస్టింగ్ చాలా తక్కువ టైం పడుతుంది జొన్న సుండల్ జొన్న సుండల్ జొన్న సుండల్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి ఫస్ట్ చూసి దాని మేకింగ్ ప్రాసెస్ లోకి వెళ్దాం జొన్న సుండల్ 
తయారు చేయడానికి కావలసిన పదార్థాలు నానబెట్టి ఉడికించిన జొన్నలు పచ్చి కొబ్బరి తురుము ఉప్పు ఆవాలు అల్లం కరివేపాకు మినప్పప్పు ఎండుమిరపకాయలు ఇంగువ జీలకర్ర కారం నెయ్యి ఓకే మ్యామ్ చెప్పండి ప్రాసెస్ చక్కగా చేసేద్దాం వంట ఐటమ్స్ అనగానే డ్యూరేషన్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నా చేసే పద్ధతిలో కాంప్లెక్స్ స్టెప్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్న పదార్థాలు దొరకవేమో అనుకున్న అది దాన్ని ట్రై చేయడానికి చాలా మంది ఇంట్రెస్ట్ చూపించాం రెండోది బుక్కుల్లో మాత్రం నోట్ చేసుకుని మిగిలిపోతాయి అవి కాబట్టి సాధ్యమైనంత వరకు నా ప్రయత్నం ఏముంటుందంటే చాలా తేలికగా చేసుకోవాలి తక్కువ టైంలో చేసుకోవాలి ఇంట్లో మనకి ఇలా తిరిగి ఇలా చూస్తే దొరికే ఇంగ్రీడియంట్స్తో చేసుకోవాలి ఈ మూడు ఫ్యాక్టర్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకుంటాను అండ్ ఎస్పెషలీ విమెన్ ఆఫ్ ద హౌస్ గంటలు గంటలు వంట గదికే పరిమితం కాకుండా తక్కువ టైంలో చక్కగా చేసేయాలన్నది కూడా ఒక కాన్సెప్ట్ అనమాట సో అందుకనే ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా జొన్న సుండాలి దీన్ని బ్రేక్ఫాస్ట్ లాగా ఇవ్వచ్చు మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎప్పుడు కూడా ఈట్ లైక్ ఏ ఎంపరర్ అంటారు అంటే ఒక మహారాజు తిన్నట్టుగా కడుపు నిండుగా అన్ని వెరైటీస్ తోటి బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎప్పుడు హెవీగా తినాలన్నమాట దాంతో లంచ్ కొద్దిగా తగ్గించుకోవాలి డిన్నర్ ఎప్పుడు కూడా చాలా లైట్గా చేయాలి ఇలాంటి బ్రేక్ఫాస్ట్ తింటే ఏమవుతుందంటే అది వెంటనే అరిగిపోదు అరగడానికి చాలా టైం తీసుకుంటుంది కడుపులో ఫిల్లింగ్గా ఉంటుంది బ్రహ్మాండమైన ఎనర్జీ ఇస్తుంది ప్రోటీన్ ఇస్తుంది పూర్తిగా డైజెషన్ కావాల్సినటువంటి ఫైబర్ ఇస్తుంది అండ్ అబౌవ్ ఆల్ డిజీజ్ ఫైటింగ్ కెపాసిటీ అంటే ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఒక నెలలో కనీసం ఒక రెండు మూడు సార్లు అయినా జొన్నలతోటి హోల్ జొన్నలు పిండి కాదండి హోల్ జొన్నలతోటి పాప్స్ చేసి పెట్టచ్చు ఇప్పుడు మేము చూసే చొండ సుండలు లాంటివి చేయొచ్చు ఇక మీద కూడా చాలా రెసిపీస్ చూపిస్తాం డెఫినెట్ గా డైట్ లో ఇంక్లూడ్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి ఓకే సుజిత ఇవి మనము దాదాపుగా పది గంటల సేపు నానబెట్టాము జొన్నల్ని పది గంటల సేపు నానబెట్టి ప్రెషర్ కుక్కర్ లో లైట్ గా ఉప్పేసి చక్కగా బాయిల్ చేసేసుకున్నాము ఇవి యాసిటీస్ ఇలా తింటే కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి తిని చూడు దర్ వెరీ టేస్టీ అంటే చాలా మందికి తెలీదు అలా తినొచ్చు అని తింటే చాలా బాగుంటాయి యాక్చువల్లీ వీటితో జవార్ పాప్స్ కూడా చాలా బాగుంటాయి అవి కూడా వీలైతే మొక్కజొన్నలు మొక్కజొన్న పొతులు ఉడకబెట్టి తింటే ఎలా ఉంటుందో ఎగ్జాక్ట్ గా అలాగే ఉంటుంది పాన్ పెట్టేసుకుందాం ఒక స్పూన్ అందుకు దీంట్లో నా ఫేవరెట్ గీ ఆవునయ్యి సో నూనె బదులుగా ఒక స్పూన్ మనం చెప్పాను కదా ఇది బ్రేక్ఫాస్ట్ ఐటమ్ అని సో మంచి ఎనర్జీ కావాలి మనకి రోజంతా ఎనర్జీ ఉండాలి రెండోది బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఎప్పుడు ఎలాంటి ఐటమ్ తినాలంటే రోజంతా మనకి మెల్లమెల్లగా ఎనర్జీ వస్తూనే ఉండాలి పొద్దున ఎలా అయితే సంతోషంగా ఉత్సాహంగా మార్నింగ్ స్టార్ట్ చేస్తామో ఈవినింగ్ కూడా అలాగే ఎనర్జెటిక్గా క్లోజ్ చేయాలన్నమాట అందుకని వీఆర్ టేకింగ్ ఘీ దీంట్లో మంచి ఎనర్జీ క్యాలరీస్ ఉంటాయి యాంటీ ఆక్సిడెంట్ లెవెల్ ఇన్ కౌ ఘీ ఈస్ చాలా ఎక్కువ అనమాట ఇప్పుడు అది అయిపోయిన తర్వాత దానిలో మనం ఇంకో స్పూన్ అందుకు కొద్దిగా నెయ్యి వేడెక్కగానే మనం దానిలో కొద్దిగా ఆవాలు తర్వాత కొద్దిగా జీలకర్ర తర్వాత కొద్దిగా మినపప్పు దీంతో పాటు కొద్దిగా అల్లం తురువు అల్లం గురించి కూడా నేను చాలాసార్లు చెప్పాను అల్లం ఖచ్చితంగా రోజు ఒక అర్ధ ఇంచ్ ఉండే ఒక మనిషికి ఒక అర ఇంచ్ అల్లం మాత్రం ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి ఇది మనకి ఇంటర్నల్ ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గించడమే కాకుండా ఇంటర్నల్గా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ని చంపడానికి డైజెషన్ పెంచడానికి ఇమ్యూనిటీ పెంచడానికి చాలా పనిచేస్తుంది అందుకే మనం అల్లం తీసుకున్నాం అందులో ఇందులో ఒక ఎండుమిరపకాయ ఆల్రెడీ కమ్మటి వాసన నెయ్యి వాసన వస్తుంది దీంట్లో కరివేపాకు కూరల్లో కరివేపాకు తీసేసినట్టు తీసేస్తారని డైలాగ్స్ ఉంటాయి ప్లీజ్ కరివేపాకు తీసేయకండి పిల్లలకి మరి ముఖ్యంగా ఆ కూరలో కరివేపాకు నోట్లో వేసుకొని తినడం అలవాటు చేయండి దట్ ఈస్ గోన్ టు బి రియలీ రియలీ వెరీ గుడ్ అనమాట ఇప్పుడు మనం ఉడకబెట్టిన దాంట్లో వేసేస్తాం టేస్ట్కి అనుగుణంగా ఉప్పు సాధ్యమైనంతగా కొద్దిగా ఉప్పు తగ్గించి వేసుకోవడం కూడా అలవాటు చేసుకుందాం అలానే పూర్తిగా ఉప్పు తినడం మానేయకండి సోడియం ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఫ్లూయిడ్ బ్యాలెన్స్ మనకి మితంగా వేసుకోవాలి 
సాధ్యమైనంతవరకు ఈ నిలవ పచ్చళ్ళు ఇవన్నీ కొద్ది కొద్దిగా తీసుకోవాలి పూర్తిగా మానేయమంటే మానేయలేరు సో తక్కువ తీసుకుందాం ఇవి ఆల్రెడీ ఉడకబెట్టినవి కాబట్టి వేయించడానికి మనకి ఎక్కువ టైం పట్టదు చాలా త్వరగా అయిపోతుంది దీనిలో ఇప్పుడు మనం కొద్దిగా అడిషనల్ ఫ్లేవర్ కోసం ఇంగువ చాలా కమ్మటి వాసన రుచి రెండు వస్తాయి ఈ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ ఏ సండే రోజు పిల్లలతో తయారు చేయించండి ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ స్ట్రెస్ బస్టింగ్ బస్టింగ్ యాక్టివిటీ అనమాట పిల్లలకి ఏం స్ట్రెస్ అని చాలామంది అనుకుంటారు వాళ్ళ హోంవర్క్లు వాళ్ళ క్లాస్మేట్స్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ టీచర్లు వాళ్ళ సిలబస్ వాళ్ళ పరీక్షలు ఇవి కూడా వాళ్ళకి చాలా స్ట్రెస్ క్రియేట్ చేస్తాయి ఇలాంటివి తయారు చేసేటప్పుడు పిల్లలతో చేయించండి అందరూ కలిసి కూర్చొని తినండి ఏ కుటుంబం మధ్యలో మంచి రిలేషన్షిప్ పెరగడానికి చాలా దోహదం చేస్తుంది అనమాట సో ఇది ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం ముందుగా తురిమి పెట్టుకున్న పచ్చి కొబ్బర తురుము ఒక ప్రజెంటేషన్ ప్లేట్ అందుకో ఈ లోపల నేను కలుపుతాను దాన్ని ఇది బ్రేక్ఫాస్ట్ లాగా తినచ్చు లేదు అనుకుంటే ఏదైనా పప్పన్నము చారన్నము లేదా సాంబార్ అన్నంతో పాటుగా తినచ్చు ఓకే చిన్న ప్లేట్ గిన్నె కటోరీల్లో వేసుకుని టీతో పాటు తినచ్చు కాఫీతో పాటు తినచ్చు మా ప్రోగ్రామ్ చూస్తూ మధ్యాహ్నం మీరు తినచ్చు లేదా కుటుంబం అంతా కూర్చొని ఏ సినిమానో టీవీలో చూసేటప్పుడు కూడా తినచ్చు ఏదో ఒక టైంలో తినచ్చు ప్లీజ్ తినే ప్రయత్నం చేయండి యా ఇట్ ఈస్ డన్ సో ఇంగువ వేయటం వల్ల మంచి స్మెల్ వస్తుంది నెయ్యి ఇంగువ గోల్డెన్ కప్పుల అనమాట రెండు చాలా అద్భుతమైన టేస్ట్ వస్తుంది యా రెడీ అయిపోయింది జొన్న సుండల్ వేడిగా ఉంది వేడివేడిగా ఉంది మరి టేస్ట్ చేసేద్దామా టేస్ట్ చేసే ముందు కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం ఇంకొకసారి చేసేద్దాం జవ సుండలకి కావలసిన పదార్థాలు ఉడికించిన జొన్నలు కొబ్బరి తురుము ఉప్పు ఆవాలు అల్లం తురుము కరివేపాకు ఎండుమిర్చి జీలకర్ర మినపప్పు మిర్చి పౌడర్ ఇంగువ నెయ్యి జవ సుండలు తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పొయ్యి వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని అందులో ఆవు నెయ్యి వేసుకుని కాగనివ్వాలి ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా ఆవాలు కొద్దిగా జీలకర్ర మినపప్పు అల్లం తురుము రెండు ఎండుమిర్చి కరివేపాకు వేసి అందులో ఉడికించిన జొన్నను వేసుకుని రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని కలుపుతూ వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు కొద్దిగా ఇంగువ కూడా కలుపుకోవాలి ముందుగా తురిమి పెట్టుకున్న పచ్చి కొబ్బరి తురుమును కూడా ఇందులో వేసి కలపాలి దీనిని ఇప్పుడు సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన జవహర్ సుండల్ రెడీ జొన్న సుండలకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం చూసారు కదా ఇప్పుడు టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్తాను ఆల్రెడీ ఒక రౌండ్ జొన్నలు టేస్ట్ చేసేసాను ఎక్స్ట్రీమ్లీ టేస్టీగా ఉంటుంది వెరీ సింపుల్ ఫుడ్ ఇంట్లో అందరూ తినచ్చు అద్భుత దవళ్ళకి మంచి పని అప్పుడప్పుడు పెట్టాలి ముఖానికి కూడా చాలా మంచిది బుగ్గల పాటలో వచ్చేటటువంటి ముడతలు బాగాలన్నీ తక్కువ అవుతాయి అండ్ స్కిన్ ఇలాస్టిక్ గా కూడా తయారవుతుంది పళ్ళు కూడా చాలా మంచిది రియాలి వండర్ఫుల్ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది మంచి టైం పాస్ కావాలి అని అనుకునేటప్పుడు ఇలాంటివి తయారు చేసుకొని టీవీ ముందు కూర్చొని ఆరామ్ గా అలా నవ్వులుతూ 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 తింటే బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది రైట్ థ్యాంక్ సో మచ్ చాలా సింపుల్ రెసిపీ తయారు చేసి చూపించారు ఇవాళ అండ్ టేస్టీ రెసిపీని తయారు చేసి చూపించారు అండ్ మా సెకండ్ రెసిపీ ఏం తీసుకోబోతున్నారు ఇందాక మనం చూసిన రెసిపీ కానీ ఈ రెసిపీ కానీ రెండు చాలా ఇన్స్టెంట్ రెసిపీస్ అని చెప్పచ్చు చాలా సింపుల్ రెసిపీ ఇది సెకండ్ రెసిపీ కూడా మనం జొన్నలతోనే చేస్తున్నాము ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీ జవార్ చట్పట ఓకే జవార్ చట్పట మనం తయారు చేసుకోబోతున్నాం సెకండ్ రెసిపీ జవార్ చట్పటాకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం జవార్ చట్పట తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన జొన్నలు వేరుశనగ పప్పు ఉడికించిన ఆలుగడ్డ కొత్తిమీర ఆవాలు పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉప్పు నూనె చాట్ మసాలా పసుపు కరివేపాకు నిమ్మరసం జీలకర్ర ఓకే సో జవార్ చట్పటాకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసాం కదా ఇంకా మేకింగ్ ప్రాసెస్ లోకి వెళ్దాం చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్ అంటున్నారు కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ ఒక టెన్ మినిట్స్ లో ఇది ఫినిష్ అయిపోవచ్చు స్టవ్ ఇచ్చేసే సుజిత పాన్ పెట్టేసుకుందాం ఒక స్పూన్ ఇచ్చేస్తే ఆయిల్ వేసుకుందాం ఒక 
క్యాలరీ కాన్షియస్ ఉండేవాళ్ళు ఈ ఆయిల్ బదులుగా ఆలివ్ ఆయిల్ కూడా వేసుకోవచ్చు లేదా చెట్పట అనుకుంటున్నాం కాబట్టి నెయ్యి దీంతో పెద్దగా అంటే మీకు నచ్చితే వేసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం బట్ ఆలివ్ ఆయిల్ కూడా వేసుకోవచ్చు కెన్ ఐ హ్యావ్ వన్ స్పూన్ ఒక స్పూన్ ఇచ్చేసైనా నూనె కొద్దిగా కాగిన తర్వాత మనం కొద్దిగా ఆవాలు వేసుకుందాం మస్టర్డ్ ఏంటంటే వేగిన తర్వాత ఒక మంచి యూనిక్ ఫ్లేవర్ యాడ్ చేస్తుంది సో అందుకనే మస్టర్డ్ పౌడర్ కూడా అలాగే మస్టర్డ్ పేస్ట్ కూడా అలాగే సో అలాగే మన జీలకర్ర అవి రెండు వేగగానే మనం కొద్దిగా ఉల్లిపాయలు ముక్కలు ఉల్లిపాయలు కూడా మరీ బ్రౌన్ అయ్యేంత వరకు వేయించక్కర్లేదు పింక్ అయితే చాలు అంటే ట్రాన్స్పరెంట్గా అయితే చాలు మరీ బ్రౌన్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కొద్దిగా పచ్చిమిరపకాయలు వాటిని ఒక రెండు నిమిషాల పాటు వేగనిద్దాం ఇప్పుడు కొద్దిగా మనం కరివేపాకు కరివేపాకులో చాలా హై క్వాలిటీ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఐరన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఏ టిఫిన్లో ఎందులో మనం వేసిన పిల్లలకి చిన్నప్పటి నుంచి ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ నేర్పించేటప్పుడు కరివేపాకు పడేయకూడదు అనేది నేర్పించాలి అది తినాలి అనేది ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ అన్నది నేర్పించాలి లేకపోతే వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కటి తీసి పక్కన పెట్టేస్తుంటారు ఇప్పుడు దీనిలో మనం వేరుశనగ పప్పులు చట్పట ఉండాలి కాబట్టి అన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు అందులో ఉండాలి తినడానికి స్నాక్ లాగా అనిపించాలి కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ముందుగానే ఉడికించుకుని క్యూబ్స్ లా కట్ చేసుకున్న ఆలుగడ్డ మంట తగ్గించేసుకో సుజిత దీంట్లో టేస్ట్కి అనుగుణంగా సాల్ట్ అలాగే టర్మరిక్ టర్మరిక్ కూడా న్యాచురల్ యాంటీబయాటిక్ ఇది ఎటువంటి మైక్రో ఆర్గానిజం మీద అయినా బేసిక్ వాటిని చంపేటటువంటి కెపాసిటీ టర్మరిక్ ఉంటుంది బాడీలో ఇన్ఫ్లమేషన్ ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గించడానికి యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రాపర్టీస్ చాలా ఉంటాయి ఇమ్యూనిటీ ప్రాపర్టీ కూడా ఉంటుంది అలాగే డయాబెటీస్ లాంటి లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్ ఉన్నవాళ్ళు వామ్ వాటర్లో కొద్దిగా పసుపు వేసుకుని తాగే అలవాటు కూడా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం ముందుగా ఉడికించిన ఉడికించి పెట్టుకున్న జొన్నలు చూడ్డానికి కూరలా కూడా అనిపిస్తుంది ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే మనం అందరికీ దోశలు మన తెలుగు వాళ్ళం దోశలు ఇమాజిన్ చేసుకోకుండా ఉండలేము మీరు దోశ టిఫిన్ చేసుకున్న రోజున ఇలాంటిది చట్పటా చేసుకొని మధ్యలో ఉట్టి ఆలుగడ్డ ఫిల్లింగ్ బదులు ఈ ఫిల్లింగ్ పెట్టుకున్నారనుకోండి మసాలా దోశలో ఓకే ఏ దో దోశలో ఎలాగో ఏమాత్రం ఫైబర్ ఉండదు కాబట్టి అండ్ ఉట్టి ఆలుగడ్డ కూర వేసుకుంటే కూడా ఫైబర్ ఉండదు కాబట్టి ఓన్లీ క్యాలరీసే ఉంటాయి ఇది పెట్టుకున్నారనుకోండి చాలా బాగుంటుంది అలాగే పెసరెట్టు మధ్యలో ఉప్మా బదులుగా పెట్టుకోవచ్చు దోశ బదులు దోశ మధ్యలో ఫిల్లింగ్ లాగా పెట్టుకోవచ్చు దీన్ని చేసి పక్కన పెట్టుకుని సమోసాలో ఫిల్లింగ్ లాగా పెట్టుకోవచ్చు ఇది కూడా బాగుంటుంది సమోసాలో ఫిల్లింగ్ లాగా కూడా చాలా బాగుంటుంది క్రియేటివిటీ మీదే బ్రెడ్ తోటి దాంతో బజ్జీలు కానీ బోండాలు కానీ వేసుకోవాలంటే దాని మధ్యలో కూడా ఫిల్లింగ్ ఇది పెట్టుకోవచ్చు సో బేసిక్ చూపిస్తున్నాను క్రియేటివిటీ మీ ఇష్టం ఎలా కావాలంటే అలా దాన్ని యూస్ చేసుకోండి ఫైనల్గా మనకు కొద్దిగా నిమ్మరసం దా దాంట్లో మనకి చట్పటా టేస్ట్ కావాలి కాబట్టి నిమ్మరసం తెలుసా అది కూడా కలిపేసి ఇది రెడీ ఉంది సుజిత తీసేసుకుందాం పోయి మీ నుంచి ఆఫ్ చేసేసి కొద్దిగా పైన నుంచి చాట్ మసాలా దీన్ని ఇలాగే తినాలనుకునే వాళ్ళు ఈ చాట్ మసాలా వేసుకోవచ్చు 
అన్నంలో కానీ చపాతీలో కానీ ఇంకెందులో అన్నా కానీ మీరు తినాలనుకున్నప్పుడు వద్దనుకుంటే చాట్ మసాలా అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు సో వేడి వేడిగా జవాద్ చట్పట రెడీగా ఉంది మరి దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అలాగే తయారు చేసుకున్న విధానం చూసిన తర్వాత టేస్ట్ చేద్దాం జవాద్ చట్పటాకి కావాల్సిన పదార్థాలు పచ్చిమిర్చి జొన్నలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉడికించిన ఆలుగడ్డ ముక్కలు నిమ్మరసం పసుపు జీలకర్ర కరివేపాకు కొత్తిమీర ఉప్పు ఆవాలు నూనె వేరుశనగ పప్పు చాట్ మసాలా జవాద్ చట్పట తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పొయ్యి వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని కొంచెం నూనె వేసి నూనె కాగిన తర్వాత కొంచెం ఆవాలు జీలకర్ర ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు వేసి రెండు నిమిషాల పాటు వేగిన తర్వాత కొద్దిగా కరివేపాకు పేరుశనగ పప్పు వేసి ఉడికించిన ఆలుగడ్డ ముక్కలను కూడా వేసుకుని బాగా కలుపుకొని రుచికి తగినంత ఉప్పు కొద్దిగా పసుపు వేసి వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్న జొన్నలను వేసుకుని కొద్దిగా నిమ్మరసం కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీర ఆకులను వేసుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకొని చాట్ మసాలా చల్లుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే రుచికరమైన జవాద్ చట్ పటార్ రెడీ జవాద్ చట్ పటాకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం చూసారు కదా ఇప్పుడు టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్తాను చాలా వేడి వేడిగా మంచి బ్రేక్ఫాస్ట్ ఐటెమ్ గా మనం ప్రిపేర్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది కదా రోజంతా అనర్జెటిక్ గా ఉండాలి కాబట్టి బాక్సెస్ లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడే మాట్లాడదు కొంతసేపు అయ్యాక మాట్లాడదు సూపర్ 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 ఫుల్ చెట్పడ టేస్ట్ అసలు చాలా ఎమ్మిగా ఉంది జవర్ కాబట్టి ఆసరీస్గా నవ్వాలి కాబట్టి నేను సైలెంట్గా ఉంటే ఎక్స్ప్రెషన్ అటువైపు ఎలా ఉంటుందో చూద్దామని కొంతసేపు అలా సైలెంట్గా ఉన్నాను అనమాట చాలా బాగుంది చాలా టేస్టీగా ఉంది మ్యామ్ చెప్పినట్టు మంచిగా ఇది దోశలో కానీ లేకపోతే సమోసాలో కానీ పెట్టుకొని తింటే అద్భుతంగా ఉంటుంది వండర్ఫుల్ సో ఇవాళ మనం తయారు చేసుకున్న జవార్ తోటి రెండు రెసిపీస్ కూడా మంచి చట్పటా టేస్ట్ తోటి చాలా ఎంబీగా ఉన్నాయి అండ్ చాలా సింపుల్ రెసిపీస్ సో యోస్ మీరు కూడా ట్రై చేయండి మీరు కూడా ఇది చెప్తారు ఆసో మనీ నిజంగా ఇంత సింపుల్ రెసిపీస్ మనం ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవడానికి బాగుంటుందా మీరే అనుకుంటారు అండ్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో ఇంకా మంచి టేస్టీ రెసిపీస్తో మళ్ళీ కలుద్దాం అండ్ టిల్ దెన్ టేక్ కేర్ బాయ్